święta kojarzą nam się z tradycją i to jest super, ale myślę, że czasami do tej tradycji można dodać odrobinę szaleństwa. Niedawno zrobiłam prostokątne bombki, a dzisiaj bombki z portretami. To jest papier ryżowy, który wydało niedawno ITD Collection. Klimat coś pomiędzy Alfonsem Muchą a Klimtem. Jak dla mnie śliczne. Wow, klękajcie narody. Niedawno zrobiłam z nimi pudełko. Film oczywiście znajdziecie na moim kanale. A teraz bombki. Ale jeżeli uważacie, że takie bombki na choinkę to się zupełnie nie nadają, to pomysł można bez problemu przearanżować i wyjdzie z niego bardzo fajne pudełko. Do mojej pracy użyłam takiego zestawu, to jest 6 papierów ryżowych w wymiarze kwadratowym, no tak jak widać. Ale te portrety występują naprawdę w różnych wymiarach, większe, mniejsze, więc jeżeli też jesteście zachwyceni, to bez problemu dobierzecie wymiar do swojej pracy. Żeby nakleić papier ryżowy na bombkę albo medalion, trzeba po pierwsze obedrzeć niepotrzebne boki i papier ponad dzierać. Dzięki tym nadzdarciom papier bez problemu przykleimy do wypukłej powierzchni. W sumie to nie ma znaczenia jak ponad dzieracie, najważniejsze, żeby twarz zostawić nienaruszoną. Na bombce na środku robię plamę z kleju, przyklejam środek, czyli twarz, a potem po kolei przyklejam nakładając jeden na drugi naddarte kawałki. Górę uzupełniam, ale prawdę mówiąc to nie jest konieczne, bo potem to można zamalować farbą i tak nie będzie tego widać. Na mokro naddarcia są widoczne, wyglądają brzydko, ale gdy klej wyschnie, a potem jeszcze bombkę polakierujemy, naprawdę nikt ich nie zauważy. No a jeżeli gdzieś przebije Wam biały papier, to można go odrobinkę podmalować. Do malowania tła potrzebne są pędzle gąbkowe, najlepiej trzy wymiary, mogą być nowe, mogą być wyszczypane. Siłą i przemocą z pojemniczka na farbę wydobyła mi resztki. Użyłam farby granatowej, niebieskiej, brązowej, żółtej, złotej. Dałam jeszcze troszkę białej, ale jej nie używałam. Najpierw pędzel moczymy, a teraz zaczynamy kombinować kółka. I ostatecznie chcę osiągnąć właśnie taki efekt. Zobaczcie. No to lecimy gąbeczkę nierównomiernie, moczymy w farbie i odbijamy na bombce. Jestem przekonana, że właśnie ta nierównomierność rozłożenia farby Ciekawie wygląda, ale jeżeli macie inne zdanie i wolicie, gdy farba jest równomiernie w koło rozłożona, to wystarczy gąbeczką mocno kręcić naokoło po przyłożeniu do bombki. A ja gąbkę namoczoną w farbie przykładam i tylko troszkę ją kręcę w prawo i troszkę w lewo. Wszystkie bombki tyły mają praktycznie identyczne, natomiast przód, czyli kółka malowane z przodu na obrazkach dopasowuje trochę bardziej do koloru, który właśnie na tych obrazkach jest. Jeżeli macie tylko jeden wymiar gąbeczki i wszystko zrobicie w jednym wymiarze kółek, to też będzie wyglądało fajnie, ale takie pomieszane wielkości wydaje mi się, że wyglądają po prostu ciekawiej. Kółkami nie pokrywam całej powierzchni, tam gdzie zostają mi dziury, po prostu zostają. Za chwilę zamaluję je na czarno i to będzie całkiem fajnie wyglądało. Zobaczcie, pierwszy etap wygląda tak. A teraz, gdy wszystko jest suche, wzięłam czarną farbę i zamalowałam białe plamy. Czyli dorobiłam do moich kulek czarne tło. Suszę i bombki dwa razy pokrywam lakierem akrylowym błyszczącym. To jest lakier o zwiększonej grubości krycia. Niby jest lepiej, bo lakier jest gęstszy, ale nie można przesadzić z grubością, ponieważ będzie ściekał, więc najlepiej położyć dwie cieniutkie warstwy, czyli jedna warstwa suszymy, druga warstwa suszymy. Ostatni etap to upiększanie naszej pracy złotą konturówką. I powiem Wam uczciwie, że na początku przy pierwszej bombce to się nawet starałam, żeby to było jakoś takie w miarę równe. Ale czym bardziej się starałam, tym mniej mi się to zdobienie konturówką podobało. Zobaczcie, teraz przejdę do drugiej bombki i tutaj już robię z premedytacją wszystko nierówno i niedokładnie. Jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze czekajcie, bo jeszcze teraz to się staram. Odwracam bombkę, no i teraz lecę nierówno. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale dla mnie takie nierówne kreski wyglądają dużo lepiej. Mają w sobie odrobinę wariactwa, takiej, hmm, nie wiem jak to powiedzieć, wolności twórczej. 
bo idealne równe kółka są po prostu idealne. Nie ma w nich niczego ciekawego. A takie coś, takie coś, nie wiadomo, coś w sobie ma ładne, brzydkie, ale jest jakieś. Portrety są super, więc jeżeli tylko macie ochotę, to można popuścić wodze fantazji i domalować albo pomalować na nich konturówką, na co macie ochotę. Jeszcze raz pokażę Wam tworzenie mojego nierównego tyłu, bo pomyślałam, że tkwi w nas taka potrzeba ideału, żeby wszystko było super. I jeżeli macie taki problem, to zaproście kogoś na kawę albo herbatę, zacznijcie malować te kółka i poproście, żeby Wasza towarzyszka albo towarzysz co jakiś czas Was po prostu szturchnął. A potem nasze fantastyczne bombki powinny wyglądać mniej więcej tak. Tutaj w filmie wszystko idzie szybko, ale tak naprawdę dosyć długo zastanawiałam się, co tym bombkom u góry dowiązać. Złotą kokardę, a może złotą koronkę? Granatową kokardę, a może złoty sznurek? Nic mi nie pasowało, więc ostatecznie postanowiłam, że zrobię wstążkę vintage. Nic trudnego, ale troszkę trwa. Wstążkę trzeba pobrudzić farbami akrylowymi pasującymi do naszej pracy. Następnie mocno ją zgnieść i czymś ściągnąć, na przykład nitką. Suszymy, rozwijamy i możemy jeszcze dołożyć jakiegoś koloru. Do mojej pracy idealnie pasowała złota pasta woskowa, ale jeżeli nie macie pasty, to można też konturówki troszkę wycisnąć na palec i wszystko się super nią powrudzi. Potem ze wstążeczki robimy kokardkę, doklejamy klejem i gotowe. Ostatecznie moje mało świąteczne, nietradycyjne bombki prezentują się tak. Co myślicie o tym pomyśle? Fajny, niefajny, bo może święta są tradycyjne i kombinowanie z czymś, co nie zupełnie pasuje do konwencji jest bez sensu. Ja Was namawiam, a tak naprawdę uwielbiacie tradycyjne bombki i szkoda czasu na robienie czegoś, co nie pasuje do świąt. Napiszcie, jakie jest zdanie na Wasz temat. Czy zawsze lecicie tradycją? Czy czasami próbujecie zrobić jakieś odstępstwo i Wasze choinki nie zawsze wyglądają tak stuprocentowo tradycyjnie i klasycznie? Czy spróbujecie zrobić takie bombki? A może bombki nie, ale pomysł sprawdzi się na pudełku albo chusteczniku. Koniecznie napiszcie, bo ja zawsze czytam wszystkie komentarze. Jak zwykle listę produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. A jeżeli Wam się także spodobały te portrety, jeżeli coś z nimi już kombinowałyście albo kombinowaliście, to koniecznie się pochwalcie na naszej grupie na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Link w opisie wideo. Do zobaczenia.